എക്സലൻസ് അവാർഡ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് സ്വീകരിക്കാനായി ഈ വേദിയിലെത്തുന്ന താരം ഇദ്ദേഹം ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയാണ് ഒരു ഹാസ്യ കലാകാരനാണ് അഭിനേതാവാണ് അവതാരകനാണ് ഗായകനാണ് ഡാൻസർ ആണ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നിരവധി ടെലിവിഷൻ റിയാലിറ്റി ഷോകളിലൂടെ ഒക്കെ പരിചിതനാണ് പ്രിയങ്കർ എന്നാണ് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശ്രീ രാജേഷ് കടവന്ത്ര അതിന്റെ കഥയാണ് എനിക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് രാജേഷിനെ ഞാൻ കണ്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അതി അധിക ഒരു വലിയ താടി ഈ നോർമലി നടന്നിട്ട് ആരും എന്നെ സിനിമയിലോട്ടൊന്നും വിളിച്ചില്ല അപ്പൊ കുറച്ച് നമ്മുടെ വിഷ്ണു വിഷ്ണു ഉണ്ണി കൃഷ്ണ അപ്പോ അറിയാലോ ചേട്ടാ ബിബിനും വിഷ്ണു ഇപ്പൊ സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓഡിഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓഡിഷനിൽ പങ്കെടുത്താണ് അപ്പൊ അവനും അതന്നെ പറഞ്ഞു നോർമൽ ലുക്ക് ഉള്ള ആരെ ഇതിനകത്ത് വേണ്ട പോയി മുടിയും തടയൊക്കെ വളർത്തിയിട്ട് വാ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വളർത്തിയതാണ് വെടിക്കെട്ട് ഇപ്പൊ അതിലൊരു ചെറിയ വേഷം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു രാജേഷ് മിമിക്രിയില് കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് രാജേഷിനെ കണ്ട കാലം തൊട്ട് നോക്കിയാൽ വളരെ കൃത്യമായ വളർച്ച നമ്മൾ വളർച്ചക്ക് ഒരു സ്കെയിലുണ്ടല്ലോ ചിലര് ഇന്നലെ സാധാരണക്കാരായിരുന്നു നാളെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ തിരിച്ചാകുന്നു ഇതിനൊരു നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു മരം വെച്ചാൽ വളരാൻ സാധാരണ ഒരു വാഴ വെച്ചാൽ സാധാരണ ഒരു റോസ വെച്ചാൽ ഇത് വളരുന്നതിനൊരു നോർമൽ കാലവും സമയത്തിനനുസരിച്ച് വളരുക എന്ന് പറയല്ല അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ വളരുന്ന ഒരു കലാകാരനാണ് രാജേഷ് കടവന്ത്ര എന്ന് പറയുന്ന ആള് എല്ലാ സ്റ്റെപ്പിലും ചവിട്ടി വളരുന്ന ഒരാളാണ് രാജേഷിനെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുമ്പം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചില ശബ്ദങ്ങൾ അനുവദിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ രാജേഷ് നന്നായിട്ട് അവതരണം സ്റ്റേജിൽ ആങ്കറിങ്ങിലോട്ട് കടന്നു പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഒരിക്കൽ ടി വിയിൽ നോക്കിയപ്പം ഒരു ഏതോ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ഒരു നായികയുടെ കൂടെ നിന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു ഗ്രൂ പല പല പരിപാടികളാണ് മാത്രമല്ല രാജേഷും പൊതുവെ മിമിക്രിയിലുള്ള പലരും സാധാരണഗതിയിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോൾ ഓരോ വേഷം കെട്ടേണ്ടി വരുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലാത്ത സമയത്ത് അവരുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ചൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എനിക്ക് നമ്മുടെ താഴത്തേക്കൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഡ്രസ്സൻസ് ഉള്ള ഒരാളായിട്ട് എനിക്ക് എന്നും തോന്നുന്ന ഒരാളാണ് രാജേഷ് കടവന്ത്ര നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് നടക്കുള്ളൂ നല്ല സ്റ്റൈല് വിട്ടിട്ടുള്ളൊരു കളിയിൽ ഇതിപ്പോ ആ താടിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്തൊക്കെയോ കോട്ട കിട്ടുന്നത് ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിലും നല്ല വസ്ത്രധാരണം ഉള്ള ഒരാളാണ് ഒപ്പം ഇനി എല്ലാവർക്കും അറിയാത്ത ചില കാര്യം അതൊക്കെ കലയിലാണല്ലോ രാജേഷിന് ചെറിയ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമുണ്ട് ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില നമ്മൾ ചില കലാകാരന്മാർ പെട്ടെന്ന് ഒരു പരിക്ക് പറ്റിപ്പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ആവശ്യം വന്നാൽ അതിനു വേണ്ടിയുള്ളൊരു സംഘാടനം അതിനു വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഓട്ടം ചില ആശുപത്രി കേസുകൾ വന്നാൽ അതിന്റെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ ചില വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആശുപത്രി കിടന്നാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോറുണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന ആശുപത്രി കൊണ്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് രാജേഷ് കടവന്ത്ര അതും അത് വേറൊന്നുമല്ല കലേനെയും കലാകാരന്മാരെയും ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതായത് ഞാൻ സൈക്കിൾ ഓട്ടി ഒരുപാട് ദുരന്തം ഈ നമ്മുടെ പള്ളുരുത്തിലൊക്കെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ സൈക്കിൾ ഓട്ടി പ്രോഗ്രാം കാണാൻ വേണ്ടി പോവായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ കുറെ അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ രാത്രി സമയത്തൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇറങ്ങി കിടക്കണം എന്നൊക്കെ പോലീസുകാരൊക്കെ അടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് എല്ലാ കലയും കേട്ടോ ഇന്ന കലയൊന്നുമില്ല മിമിക്രി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാം കാണാറുണ്ട് പാട്ടാണെങ്കിലും ഡാൻസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ വന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബോൺ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ വന്നിട്ട് ഉള്ളവരാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഒരു നന്ദി പറയേണ്ട ആളല്ലോ പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് എപ്പോഴും വിളിക്കുന്ന ഒരാളല്ല പിഷാരി അടിച്ചിട്ട് പക്ഷെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് തെറ്റ് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരാളാട്ടോ അത് ഞാൻ ചുമ്മാറണമല്ല ചേട്ടൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എനിക്ക് പോകുന്ന വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിളിക്കും എന്നെ വിളിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എനിക്കറിയാം ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പലരും ഒക്കെ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പിന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു കലാകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളോട് സംവദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ ആണ് അതൊക്കെ അതിലൊക്കെ പലരും പിന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും എപ്പോൾ നോക്കിയാലും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഏരിയയിൽ ഒരു പുതിയൊരു ആപ്പ് വന്നു
ഇനി കൂടുതൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് ആസിഫിന്റെ ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം ചെയ്യാം ചേട്ടാ ഞാൻ ലൈവ് പറയണോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ രണ്ടും പറയണം അത് ഞാൻ അണ്ടർവേൾഡ് സിനിമയിലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡയലോഗ് പറയണം ഞാൻ അല്പം മോശമാണ് ചേച്ചി പുറത്ത് മാത്രമല്ല അകത്തു എന്റെ ഒരു നൂറ് തവണ ഇടിച്ചാലും ഒരു ഇടികൾ ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കും അതിന്റെ പട്ടിയിലേക്ക് സ്റ്റാലിൻ ജോൺ സദാശിവം മുതലാളി തിയേറ്ററിൽ ടിക്കറ്റ് കയറാൻ പോയി നിൽക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ആസിഫിക്ക വരികയാണെങ്കിൽ ആസിഫിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന സിനിമകൾ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയത് വരാൻ ഇതിപ്പോ പറയണ്ടെന്ന് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോ കൊറച്ച് പടങ്ങളുണ്ട് അടുത്ത തന്നെ റിലീസിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ട് ആസിഫോ വർക്ക്ഔട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കാര്യമായിട്ട് ഏത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ ഞാൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് പോയിട്ടില്ല ഞാൻ അന്ന് ജിസ്മോന്റെ പടത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വന്നപ്പോ കടം തുറ വെച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ കണ്ടില്ല വെച്ചിട്ട് അന്ന് കണ്ടതിനേക്കാളും സ്റ്റൈൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ആദ്യ താടിയൊന്നും അടിച്ചു കളയണം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇത് കാണുന്നില്ല പലതും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ താടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ഒരു സൗണ്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാ എന്റെ ലുക്കിന് പറ്റിയ യാഷിന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ violence 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 i don't like i avoid but violence lies me i can't avoid verum 10 pere thalli don aa ivan alla njan njan thalliya 10 perum don galana ചേട്ടാ ഞാൻ ഒന്ന് പരീക്ഷണം ആവശ്യം കട്ടിയത് ചെയ്തു ഇവിടെ നിനക്ക് എന്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് അല്ല ഇവര് തൃശൂർക്കാരാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരാളുടെ ശബ്ദം ഒന്ന് അനുകരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലി ഞാൻ ശബ്ദം എത്രത്തോളം ശരിയാവുന്ന എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു ശൈലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഉവ ബോച്ചയുടെ ശബ്ദം ഒന്ന് ജീവിതത്തില് പലപ്പോഴും പല മേഖലകളിലൂടെ ഞാൻ നടക്കുമ്പോ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബോബി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ സിഗരറ്റ് വലിച്ചു നോക്കി രസം കണ്ടില്ല ഞാൻ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പുറകെ പോയി അവിടെ രസം കണ്ടില്ല അപ്പൊ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു കല്യാണം കഴിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കുറച്ച് രസങ്ങളൊക്കെ വന്നു രാജേഷ് നമ്മൾക്ക് ഇതിനോടൊക്കെ ഒരു താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുമ്പോ വലിയ രസമുണ്ട് നിർത്തരുത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ ദുൽഖർസിയാ ദുൽഖർസിയ ദുൽഖർ ദുൽഖർ ദുൽഖർസിയാസനമേ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മുടെ ഒക്കെ തുടക്കകാലം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ വിഷൻസും സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ രാജശേഖരന്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു സ്വപ്നമായിരുന്നു സിനിമ ഒരു നല്ലൊരു അഭിനേതാവാകുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതേ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് രമേശൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ഗ്രാജുവൽ ആയിരുന്നു ചേട്ടന്റെ കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ഷോസിൽ വന്ന് പോകുമ്പോഴും ഗ്രൂമറായിട്ടും വിന്നറായിട്ടൊക്കെ വന്ന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമ്മുടെ ഫൺസ് അപ്പോൾ ചാമ്പിന്റെ വേദിയിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്നേഹാദരം കൂടി തന്ന് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം അറിയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് സ്വീകരിക്കണം അത് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാനായിട്ട് ജനാർദ്ദൻ സാറിനെയും രമേശ് ഷേട്ടിനെയും സ്റ്റേജിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കും രാജേഷ് കടവന്ത്ര അദ്ദേഹം 
രൂപമൊക്കെ ഒരുപാട് മാറി നമ്മൾ കണ്ടു പരിചയിച്ച ഒരു മുഖവുമായിട്ടല്ല നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ നമ്മളെ പഴയതുപോലെ തന്നെ വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ തന്റെ അവതരണ ശൈലിയിൽ തന്റെ പ്രകടനങ്ങളിലെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കുക എന്നൊരു കലാകാരന്റെ ധർമ്മമാണ് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് വേണ്ട വളമാണ് അതായത് ഏറ്റവും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന കലാകാരന്മാരിൽ ഒരാളാണ് രാജേഷ് കടവന്ത്ര എന്റെ അനുജന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ ബിബിൻ ജോർജ് വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ബാച്ചിൽ മിമിക്രിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള അവരൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ഒരു ട്രൂപ്പിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് രാജേഷ് കടവന്ത്ര ആദ്യമാദ്യം അവരുടെയൊക്കെ വാക്കുകളിലൂടെയാണ് രാജേഷ് കടവന്ത്രയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിപാടികൾ പലതവണ നേരിട്ട് കാണാനിടയായി ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രേക്ഷകനെയും നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്രതിഭയാണ് രാജേഷ് കടവന്ത്ര അദ്ദേഹം സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിപാടിയെ ധന്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു ചെറിയ ആഗ്രഹം അമ്മ പറയും ദോശ ചൂടാണ് അമ്മമ്മ പറയും പത്തിരി ചൂടാണ് ലാസ്റ്റ് ദോശയും ഉണ്ടാവില്ല പത്തിരിയും ഉണ്ടാവില്ല പഴങ്കഞ്ഞിയും കുടിച്ചിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ അച്ഛനും അഞ്ചു വർഷം എന്റെ പൊരുമിച്ച് പഠിച്ച എന്റെ കൂട്ടുകാരി നേഴ്സായിട്ട് ഡോക്ടറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ എന്റെ രമേശേട്ടാ ഓപ്പറേഷൻ ടേബിളിൽ ക്രിസ്മസിന്റെ ഒന്ന് ഉണ്ണീശോ പുൽക്കൂട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കാം എത്രയോ ഹീറോമാരെ കണ്ടുപിടിക്കാനും ലളിത ചേച്ചിക്കാൻ അനുഭവം അറിയാം മുന്നേ പോയ ആരുടെയും അനുകരണങ്ങളാവാതെ സ്വന്തമായി ഒരു വഴി വെട്ടി ഗവേഷണം നടത്തി ആ വഴിയിൽ രാജാവായി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് മഹേഷ് കുഞ്ഞുമോൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭ ചെയ്യുക രമേഷ് പിഷാരടി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഓൺ യൂട്യൂബ്